ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് മുട്ടയും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പകുതിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ടയായാലും മതി അപ്പൊ ഈ മുട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മുട്ട നല്ലവണ്ണം ഇതുപോലെ മഞ്ഞയും വെള്ളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും നമുക്കൊരു മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പൊ സവാള ഞാനിവിടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പച്ചമുളക് കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും പൊടികളാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും പൊടികൾ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പൊടികളെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പൊടിച്ചു വെച്ച മുട്ട ഈ മസാലയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വരെ എടുക്കാം ഈ ഒരു ബ്രെഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മാവാ കുഴച്ച് മാവാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രെഡും കോൺഫ്ലവറും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറെ വെള്ളത്തിലങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കരുത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഈ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വരെ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവിന് നമ്മൾ പൂരിക്കൽ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം പക്ഷെ പരത്തുന്ന സമയത്ത് പൂരിക്ക് പരത്തുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി നേരിയതായിട്ട് വേണം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പൂരിക്ക് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എടുത്താൽ മതി അന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി നമ്മൾ കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം കൂടിപ്പോകാതെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പരത്തി വെച്ച മാവിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ നേരിയതായിട്ട് വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഘനത്തിൽ പരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളു വെന്ത് വരില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഉരുട്ടിയിട്ട് ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ ബോളാക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ